pues esta, podríamos decir que estas coincidencias de personajes de la derecha latinoamericana, en el caso de Vicente Fox, pues aplaudiendo la llegada de Milei, este personaje ultraderechista al gobierno de Argentina, y se, se comentaba precisamente en este artículo, David Cilia Olmos señalaba que, eh, bueno, pues Milei ha sido un negacionista de lo que hizo la derecha, la dictadura militar allá en Argentina, con respecto de las eh, personas vinculadas a la izquierda, eh, o incluso aunque no estuvieran vinculadas a la izquierda, simple y sencillamente a veces le estorbaban a la propia dictadura y pues terminaban desapareciéndolos. ¿Qué ocurrió en Argentina, que también ocurrió en México, además de toda esta masacre eh, que eh, se ejecutó en contra de poblaciones, pues eh, durante el periodo de los 60, los 70, los 80, pues hay algo similar y que tuvo que ver con los vuelos de la muerte. Recordarás, Vicente, que se ha documentado, tanto en Argentina como en México y en otras partes de América Latina, este mecanismo de desaparecer a los disidentes políticos, a los campesinos, particularmente de Guerrero, eh, que fueron eh, de esta toda sierra de Atoyac, que por haber sido sospechosos para el Estado mexicano de entonces de estar vinculados a el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, es decir, a la guerrilla de Lucio Cabañas, pues fueron prácticamente aprendidos, desaparecidos y muchos de ellos tirados al mar, vivos o muertos, torturados, los tiraban al mar para prácticamente deshacerse de ellos. Una suerte de crímenes de lesa humanidad que nos indignan, una suerte de crímenes de lesa humanidad que deberían de ser, eh, pues sí, llevados ante un tribunal, toda vez que son crímenes que no prescriben. Pero bueno, aquí el asunto es que se ha tenido eh, documentos, decíamos, por parte de este trabajo de David Cilia, de, eh, pues de que de primera mano Vicente Fox, cuando asumió la presidencia de la República de este país, tuvo el conocimiento de estos eh, vuelos de la muerte e incluso a cargo de quienes estuvieron. Y no obstante de que se generó toda una campaña para decir que ahora sí llegaba eh, una oposición al país después de tantos años de prismo y se crearía una fiscalía especializada, primero una comisión de la verdad, después ya lo rebajaron a una fiscalía especializada, eh, la FEMOS, eh, precisamente para investigar estos delitos, pues Vicente Fox tuvo en su poder datos claros, contundentes de los participantes de estos vuelos de la muerte y cuando tenía esa facultad él también de actuar, pues prácticamente no hizo nada. Es parte de lo que estamos informando, le invitamos a que la gente, la ciudadanía pueda ingresar también a consultar este trabajo. 